What's up YouTube, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Δυστυχώς, όπως βλέπετε η καρέκλα μου λυπεί, την έχω πάει για επισκευή γιατί από τις πολλές ώρες editing και από τις πολλές ώρες καθισιό, καταλαβαίνετε, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ε, τελείωσε. Και την έχω στείλει για επισκευή και περιμένω να τη λάβω από αύριο. Βασικά θα κάνω κάποια αλλαγή στην καρέκλα, θα πάρω λίγο πιο, έτσι, πιο γερή. Έχουμε εδώ, ε, Χριστουγεννιάτικα, πολύ ωραία, καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε όσους έχουν έρθει για πρώτη φορά στο κανάλι μου. Χρόνια σας πολλά και αυτό το κανάλι για όσους έρχονται πρώτη φορά εδώ είναι all about tech, είναι gadget, έχουμε unboxing, έχουμε review, έχουμε απ' όλα. Λοιπόν, Μείνετε συντονισμένοι γιατί σήμερα είναι Unboxing Day. Και Unboxing Day σημαίνει GoPro 10 Hero. Ε? Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Θα δούμε όλα τα futures στα οποία έχει η συγκεκριμένη κάμερα. Θα δούμε χαρακτηριστικά. Θα δούμε κάποια initial settings, κάποια initial setup τα οποία πρέπει να γίνουν για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Οπότε επιμένω και ξαναλέω. Εάν είστε νέο στο κανάλι και το βλέπετε για πρώτη φορά, καλό θα είτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε και τα επόμενα βίντεο καθώ θα ανέβουν αρκετά αρκετά βίντεο τα οποία θα αναφέρονται στη συγκεκριμένη κάμερα με τις καλύτερες ρυθμίσεις, με τη γνώμη μου, με διάφορα samples, δηλαδή κάποια footage τα οποία θα έχω από time lapses, από ε, τις διάφορες ρυθμίσεις τις οποίες έχει μέσα και θα ήταν καλό να τα έχετε υπόψη σας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα το κουτί. Φύγαμε! Λοιπόν, ορίστε η GoPro μας, GoPro 10 το κουτάκι της τα χαρακτηριστικά πιστεύω τα έχετε δει όλοι στο διαδίκτυο δεν υπάρχει λόγος νομίζω να κάτσω να τα πω τα πιο σημαντικά είναι αυτή τη στιγμή ότι έφερε το Hypersmooth 4 έχει 24 MP φωτογραφίες πολύ καλό αυτό και η μεγάλη αναβάθμιση του αυτή τη στιγμή ήταν τα 5,3K στα 60 frames per second όπως και 4K στα 120 για πολύ μεγάλη και ωραίο slow-mo όταν θέλετε να κάνετε post-editing. Επίσης, για να μην ξεχάσω, καινούριο επεξεργαστής, ο GP2, πάρα πολύ γρήγορος, καμία σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα και μιας και είμαι και χάτοχος με κατόχος της GoPro της 7, σας αναφέρω ότι λένε τουλάχιστον και θα το δούμε και εμείς εδώ, ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Είναι η οθόνη του πιο... Γρήγορη, πιο ευκρινέστατη, πάνε όλα πιο γρήγορα, το μενού του πιο γρήγορο, το touch feeling γενικότερα είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο αισθητό και πραγματικά είναι ε, κάτι φοβερό. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, αυτό εδώ είναι το κουτάκι, για να μην ξεχάσω κιόλας, συγγνώμη. Μαζί μου ήρθε και αυτό, που είναι μία μπαταρία με ένα φορτιστή για δύο μπαταρίες, η μπαταρία είναι κλασική. Είναι η μπαταρία η οποία έχει και η GoPro 9. Εντάξει, απλά σας το λέω, θα σας ζητήσουμε αργότερα γιατί το λέω. Και επίσης, μεγάλο πράγμα, η καινούργια Enduro μπαταρία της GoPro στα, 700, στα 2170 mAh και αυτή έχουν τα ίδια mAh σε μπαταρίες, απλά αναφέρουν πολύ καλά χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη μπαταρία, αλλάξανε πολλά και σύμφωνα και με το update το οποίο έχουν κάνει πριν μερικές ημέρες ε, θα υπάρξει μέχρι και 40% διαφορά σε χρόνους, α, βίντεο, σε ταχύτητες, σε... δεν θα υπερθερμαίνεται πλέον γιατί είναι γνωστό ότι υπερθερμανόταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οι κάμερες και πολλοί χρήστες αναφέρανε πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε τώρα γιατί έχουμε καθυστερήσει και πάρα πολύ. Εδώ... Πέταμα, 
Αυτό είναι το κουτάκι. Πάμε να δούμε εδώ τη θεκούλα. Πολύ ωραία θεκούλα. Πάρα πολύ ωραία θεκούλα. Εδώ έχουμε κάποια χαρτάκια εδώ με κάποιες οδηγίες, με κάποια αυτοκόλλητα οδηγίες εδώ εντάξει ένα καλωδιάκι USB C η μπαταρία βέβαια όπως σας είπα εδώ πέρα τα γνωστά mount εδώ της GoPro μαζί με αυτά εδώ τώρα δεν θέλω και πως μπαίνει τώρα αυτό ναι Αν το βγάλετε αυτό θα μπουν λοιπόν με αυτοκόλλητο 3M εδώ μπαίνει αυτά να αυτά δεν μπορώ εγώ πάμε να δούμε το γνωστό βιδάκι και η κάμερα μας τέλεια αυτή είναι αυτή είναι η καμερούλα μας έχετε σε αυτό εδώ το άσπρο περιτύλιγμα με κάποιο cover το οποίο έχει εδώ, πάμε να το δούμε ορίστε πιο μεγάλη από την GoPro 7 αρκετά πιο μεγάλη αρκετά πιο μεγάλη από την GoPro 7 με οθόνη μπροστά γι' αυτό την πήρα και εγώ πιο πολύ ε, αρκετά καλή ανάλυση, ε, πιο γρήγορη ταχύτητα. Με την GoPro 9 αναφέρανε ότι είχαν αρκετά θέματα. Ε, η διαφορά τη λοιπόν από την 9 α πούμε είναι τα μπλε γράμματα τα οποία είχαν, ήρθαν αυτή τη στιγμή να χαρακτηρίσουν το περίβλημα τη συγκεκριμένη GoPro. Και νομίζω έχει έρθει και λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Αν δεν κάνω λάθο, λοιπόν, πάμε να βγάλουμε αυτά εδώ. Αχα. και αυτό εδώ και αυτό αυτά είναι αυτή λοιπόν ήταν η καμερούλα θα τη δούμε σε λίγο θα την ανοίξουμε θα τη σετάρουμε με το κινητό μας πάμε λίγο να κάνουμε πέρα αυτά εδώ να δούμε και εδώ να ξέρετε ότι τη συγκεκριμένη κάμερα την επήρα από το επίσημο site της GoPro σε πάρα πολύ φθηνή τιμή η τιμή της για αυτή ήταν στα 339 ευρώ συν 50 ευρώ που αναγκάστηκα να πληρώσω το one year subscription δηλαδή σου δίνει κάποιο cloud ας πούμε storage uh, unlimited για, το, για η GoPro και κάποιες άλλες Κάποια άλλα futures όπως ότι αν σου σπάσει, αν σου χαλάσει, αν σου συμβεί οτιδήποτε είναι μέσα σε αυτό το πακέτο. Λοιπόν πάμε να δούμε και εδώ τι έχουμε, ο φορτιστής μας για τις μπαταριούλες μας, εδώ. Ορίστε. Πάμε να το βάλουμε και εδώ. Μια χαρά. Και η άλλη μπαταρία όπως σας είπα. Οπότε έχουμε τρεις μπαταρίες. Θα ξεκινήσω βέβαια με την Enduro η οποία ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και θέματα όπως ακριβώς είχε δημιουργήσει σε προηγούμενους χρήστες η μπλε μπαταρία η συγκεκριμένη. Έτσι. Λοιπόν και καλωδιάκι. Πάμε στα γρήγορα εδώ. Και το καλωδιάκι της. Αυτά είναι. Λοιπόν Έχουμε τελειώσει με αυτά, το κουτάκι δεν το χρειαζόμαστε, ούτε και αυτά, ούτε και αυτά. Θα πάω να πάρω βέβαια για την καμερούλα μας, θα πάω να πάρω, ε, θα καλύψω εδώ πέρα τα τζαμάκια και αυτά, θα πάω να πάρω screen protectors. Λοιπόν και πάμε τώρα, πάμε τώρα να την ανοίξουμε βασικά και να σετάρουμε με το κινητό μας την εφαρμογή 
για να δούμε ε, καταρχήν πως ανοίγει είναι και αυτό τώρα Αχα. από εδώ ανοίγει έχουμε και αυτά εδώ τα φτάκια πολύ σημαντικά θέλω να ξέρετε ότι από εδώ κάτω παίρνει αέρα η συγκεκριμένη μηχανή και καλό θα ήταν όταν κάνετε vlog, όταν κάνετε οτιδήποτε εάν είστε ειδικά στο εσωτερικό χώρο καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε τη βασούλα της το mount δηλαδή που έχει και μπαίνει σε αυτά εδώ τα αυτάκια πολύ σημαντικό για να αποφύγετε τυχόν υπεθρεμάνσεις Ωραία κάτι είδα θα με την ανοίξουμε Black 10 Άνοιξε Εδώ λοιπόν έχετε το setup Λοιπόν πάμε English Μια χαρά μας κάνει Εδώ Legal Staff Agree GPS Το GPS για να κερδίσω λίγο μπαταρία θα το αφήσω προς ένα off Αργότερα θα το ενεργοποιήσω αν θέλω και εδώ λέει Install the GoPro Quick App on your phone to finish setup Λοιπόν, εμείς το έχουμε περάσει ήδη έχουμε ήδη την εφαρμογή της GoPro και λέει εδώ Leave your camera on and follow the app Λοιπόν, GoPro Connect the GoPro Δεν ξέρω τώρα αν θα τη βρει Θέλω να πιστεύω Connect your camera to GoPro Quick, ναι, continue. Λοιπόν, we found your GoPro here. Το βλέπετε, εδώ πέρα. Τη βρήκε. Connect. We cannot connect your GoPro. Something went wrong, given a time. Try again. Maybe later. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από εδώ. Τα έχει αυτά τα πράγματα, GoPro. Λοιπόν, skip setup Πάμε να βάλουμε και ημερομηνία Λοιπόν, noise D Open the cover Λοιπόν, για πάμε λίγο εδώ Εδώ είναι η καμερούλα μας Θα αφήσω το όνομα όπως είναι Εδώ λοιπόν έχει περάσει κάποια καινούρια Έχει περάσει κάποια καινούρια futures Τα οποία αναγράφονται εδώ Και ουσιαστικά είναι Ότι επαναργοποιεί Ενεργοποιεί μάλλον να το πω καλύτερα Το Max Lens Mode Compatibility Δηλαδή μπορούμε πλέον να πάμε να βάλουμε το Max Lens Mode Γιατί δεν, ε, δεν το υποστηρίζει μέχρι τώρα η κάμερα ουσιαστικά έχει βγει στην αγορά χωρίς να υποστηρίζει α, τη συγκεκριμένη ιδιότητα και έχουν βάλει και καινούργιες αναλύσεις όπως έχουν βάλει 24 frames στα 5K έχουν βάλει 24, 25 και 30 frames στα 4K και επίσης έχουν βάλει και 24 frames στα 5,3K και στα 1080p τα cinematic δηλαδή frames per second λοιπόν επίσης βάλανε λέει super view Επίσης λέει ότι κάνει α, μείωση των highlight clipping, δηλαδή όταν έχουμε ε, στη φωτογραφία μας έναν ουρανό ο οποίος είναι πάρα πολύ φωτεινός Αναφέρει το καινούριο update ότι, α, ότι βοηθάει στο να μην κάνει overexposure ο, το συγκεκριμένο, α, η συγκεκριμένη κατάσταση δηλαδή όταν είσαι σε πολύ φωτεινές καταστάσεις με πάρα πολύ λαμπρό ήλιο Λοιπόν πάμε να κάνουμε update και γυρνάμε για να σας δείξω τα υπόλοιπα πράγματα Φύγαμε. Επιστρέψαμε, κάναμε το update μας, πήρε αρκετή ώρα, φορτίσαμε και λίγο τις μπαταρίες μας και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, με το ονομάσαμε λοιπόν και την GoPro μας εδώ πέρα, την κάναμε rename. Εδώ, λοιπόν, βάλαμε και καρτούλα μέσα, πολύ σημαντικό. Προσέξτε λίγο με τις κάρτες σας, φροντίστε να είναι καλής, 
ποιότητα και γρήγορη ταχύτητα. Η συγκεκριμένη που έχω βάλει εδώ είναι 128 GB V30. V30 τη SanDisk. Ε, Τη προτείνω. Τη προτείνω η αλήθεια είναι. Είναι μια 128 που χρησιμοποιούσα σε ένα παλαιότερο κινητό και την έχω πλέον εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι η GoPro ε, μου έχει στείλει δωρεάν μαζί με το πακέτο που αγόρασα την GoPro και μια 32 GB. Δεν πειράζει, καλή είναι και αυτή. Α υπάρχει. Όσο πιο μεγάλε αναλύσει χρησιμοποιείτε, τόσο πιο μεγάλη χωρητικότητα α, θα χρειαστείτε να το ξέρετε σίγουρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν. Πάμε να δούμε και τα διαφορετικά mode στο photo wide μισό λεπτάκι εδώ wide linear και narrow αυτή είναι η κοντινή η, 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 φέρνει πιο κοντά το φακό κάνει crop να ξέρετε linear εδώ είναι το normal που παίρνουμε ίσιο δηλαδή, χωρίς να έχουμε αυτό το φυσάι της GoPro και εδώ είναι το wide σε αυτές τις αναλύσεις εδώ λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις προεγκατεστημένες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για night photo, για burst για live burst και για, για ό,τι άλλο θέλετε αυτές είναι οι μια πρώτες σας τα δείχνω τώρα πολύ γρήγορα θα το δούμε καλύτερα σε άλλο βίντεο βέβαια θα κάνουμε άλλο βίντεο το οποίο θα δούμε αναλυτικά όλες τις ε, λειτουργίες της κάμερας. Εδώ μπαίνουμε στις λειτουργίες του Time Lapse. Βλέπετε Time Warp, Time Lapse. Μπαίνοντας εδώ μέσα να ξέρετε ότι μπορείτε να βάλετε εδώ στο μολυβάκι να κάνετε εσείς όποιες ρυθμίσεις θέλετε. Αυτά θα τα δούμε σε άλλο βίντεο. Δεν υπάρχει λόγος να τα δούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν και η λειτουργία του βίντεο εδώ είναι το βίντεο προεγκατεστημένες κάποιες ρυθμίσεις τύπου standard, activity, cinematic και ultra slow mo αυτά σας ξαναλέω τα αλλάζετε ας πούμε εδώ πέρα το standard ας πούμε εμένα θέλω να είναι 5.3K, 5.3K στα 60 αυτή θέλω να είναι η αναλυσή μου στη συγκεκριμένη και επίσης εδώ μπορούμε να βάλουμε το Hyper Smooth το οποίο έχει Off, Standard και Boost σας είπα αυτά θα τα δούμε άλλη φορά λοιπόν πάμε να δούμε εδώ και τα Lens έχουμε Super View είναι ένα, μια χαρακτηριστικό το μπήκε το οποίο μπήκε τώρα τελευταία περνάμε στο παρακάτω είναι το white το κλασικό που ξέρουμε της GoPro με το FISAI Linear φέρνουμε τον ορίζοντα στην ισιάδα του δηλαδή να είναι ίσιος ο ορίζοντας να μην έχουμε αυτό το FISAI στην GoPro περάσαμε το πιο σημαντικό και το Horizon Leveling είναι ο λόγος για τον οποίο την αγόρασα σε αυτό εδώ το, σε αυτήν εδώ τη λειτουργία ό,τι και να κάνετε όπως και να γυρίσετε την κάμερα, ό,τι και κινήσεις να κάνετε εδώ, δεν γυρίζει η κάμερα. Ό,τι και να κάνετε. Ε, είναι φοβερή, είναι φοβερό, θα το δοκιμάσουμε έξω, θα δούμε βέβαια τα τεστ, πώς ακριβώς λειτουργούν και θα κάνουμε βέβαια και ένα βίντεο να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένη κάμερας. Λοιπόν, αυτά από μένα, όπως σας είπα, πολύ σημαντικό, ε, μέσα από το site της GoPro μπορείτε να πάτε να αγοράσετε την Enduro την μπαταρία θα σας πω ότι είναι οπωσδήποτε να πάτε να αγοράσετε ε, έχει πάρα πολλά accessories μέσα από το site της παίρνοντα το subscription το οποίο ζητάει η GoPro σας δίνει και κάποια έκπτωση σε πολλά από τα accessories τα οποία έχει μέσα όπως mounts, όπως τρίποδα όπως μπαταρίες, φορτιστές καλώδια και διάφορα άλλα Λοιπόν, αυτή είναι η καμερούλα μας, εδώ βλέπετε και την μπροστινή οθόνη, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μπορείτε να βλέπετε πλέον τι τραβάτε, σε τι ανάλυση τραβάτε και τα πάντα. Ε, η οθόνη εδώ της κάμερας, η GoPro αναφέρει ότι έχει αυτό το oleophobic coating, το οποίο είναι ουσιαστικά ε, επειδή 
Στι προηγούμενε GoPro είχαμε πρόβλημα και συνέχεια βρίσκαμε διάφορου τρόπου για να μην καθόνται πάνω οι σταγόνε από το νερό. Η GoPro αναφέρει τώρα ότι αυτό το έχει λύσει με το συγκεκριμένο τζαμάκι, ότι δεν μένει καθόλου σταγόνε, δεν μένει τίποτα. Πάρα πολύ ωραία κάμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που την έχω. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να αλλάξω την συγκεκριμένη κάμερα από την GoPro την 7 την οποία την έχω εδώ, θέλω να δείτε τη διαφορά της. Είναι σημαντικά, είναι σημαντικά μεγάλη διαφορά και σε ύψος και σε πάχος και σε όλα. Κοιτάξτε εδώ, είναι λίγο πιο γαϊδούρη η GoPro 10. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, θα έρθουν και άλλα βίντεο όπου θα δούμε τα, τα basic settings ουσιαστικά της κάμερας θα μπούμε μέσα στο μενού θα δούμε όλες τις ρυθμίσεις τις οποίες ε, θέλουμε να ρυθμίσουμε για να έχουμε τις καλύτερες θέλουμε τις καλύτερες ρυθμίσεις για τα βίντεο και τις φωτογραφίες μας θα επανέλθουμε αυτό το βίντεο θα ήθελα σας παρακαλώ ένα thumbs up σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα subscribe για όσους βλέπουν πρώτη φορά το κανάλι καλό θα ήταν να κάνω ένα subscribe ώστε να παρακολουθήσουν και τα υπόλοιπα βίντεο τα οποία θα έρθουν στη συνέχεια. Την GoPro θα την πάρω μαζί μου σε κάποιο ταξίδι το οποίο θα πάω σε λίγες ημέρες, θα τη χρησιμοποιήσω, θα τη δοκιμάσω και πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να σας δείξω τι αποκόμισα από τη συγκεκριμένη κάμερα σε αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχω πάρει τη συγκεκριμένη κάμερα. Θα έρθουν πάρα πολλά βίντεο στη συνέχεια, θα δούμε τα basic settings, θα δούμε, θα αναλύσουμε μέσα όλες τις αναλύσεις. Θα σας πω τι γίνεται με το Horizon Leveling, θα σας πω και την εμπειρία μου τι γίνεται και με την καινούργια μπαταρία την Enduro. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και να μου προσέχετε. Δεν ξέρω αν προσέξατε όλοι σας κάτι καινούριο πάνω μου. Godox, Move Link, εμένα, τα καινούργια μου wireless ακουστικά που σας είπα τα περιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε καινούριο βίντεο. Θα τα δούμε και αυτά. Σε τεστ κανονικό, έξω βέβαια. Αυτά από μένα. Φιλιά, γεια σας, αλόχα.